bei Hennenglück im Biogarten und herzlich willkommen bei Winterzeit ist Suppenzeit. Was bedeutet das? Es gibt ein Projekt von acht YouTubern, die sich zusammengetan haben, um euch jetzt im Winter ganz leckere Suppenrezepte zu präsentieren. Es gibt acht Videos an acht aufeinanderfolgenden Tagen. Wer die YouTuber sind, das erzähle ich euch nachher. Ich darf heute den Anfang machen und ich werde euch ein italienisches Rezept servieren, das eine ganz lange Tradition hat, nämlich eine Minestrone. Und hier habe ich schon die Zutaten aufgebaut, das schauen wir uns mal gemeinsam an. Ich habe hier Wirsing, Knollensellerie, Fenchel, Blumenkohl, Stangensellerie, Kartoffeln, Lauch, Pastinake, Karotten, Spinat, eine Zwiebel natürlich, dann kommen auch noch Hülsenfrüchte und dann ein paar andere Kleinigkeiten hinein. Ich habe mich hier für Linsen entschieden, die ich schon vorgekocht habe und ein paar von den Bohnen aus dem Garten. Im Sommer würde ich frische nehmen, diese hier habe ich eingekocht und die werden wir auch alle in unsere Gemüsesuppe geben. Ich habe hier drei Karotten für unsere Minestrone und die werde ich jetzt in kleine Würfel schneiden und dann sehen wir uns wieder. So, schwuppdiwupp, nein, so schnell geht es nicht, aber es ist wichtig, dass man diese Vorbereitungsarbeit gleich am Anfang macht. Ich habe die äh, einzelnen Gemüse in kleine Stücke geschnitten. Minestrone ist eine stückige Suppe, das heißt, sie wird nicht püriert. Also ist es wichtig, dass wir alles gleich große Gemüsestücke haben. Beim Gemüse könnt ihr übrigens ganz flexibel sein. Wurzelgemüse, Kohlgemüse funktioniert sehr gut, aber da könnt ihr beliebig austauschen, zum Beispiel Weißkohl statt Wirsing oder Grünkohl statt Spinat, Brokkoli statt Blumenkohl oder auch wenn ihr äh, Sellerie nicht mögt oder nicht vertragt, lasst ihn weg und nehmt dafür ein anderes Wurzelgemüse, es wird immer gut schmecken. Hauptsache bunt, Hauptsache vielfältig und natürlich müssen wir die Kochzeiten beachten, aber dazu kommen wir gleich. Was nicht fehlen darf, sind die Kartoffeln, sind natürlich ein ganz wichtiges Element. Sie müssen nicht so klein sein wie meine hier, das sind die letzten von äh, unserem eigenen Anbau. Und die werde ich jetzt verwenden, bevor sie anfangen zu keimen und schneide sie auch in kleine Stücke. Falls euch die Mengen, die ich hier habe, ein bisschen gar zu groß erscheinen, dann haltet euch bitte vor Augen, dass ich für eine sechsköpfige Familie koche. Ich habe vier Kinder und... Da braucht es natürlich große Mengen. Minestrone kann man als Vorspeise essen, aber auch als sättigende Hauptspeise. Es kommen nachher noch Nudeln rein. Es wird wirklich eine, eine sehr sattmachende Suppe, fast wie ein Eintopf. Und deswegen vertragen wir zu sechst auch eine größere Menge davon. Und notfalls schmeckt sie aufgewärmt auch noch sehr gut am nächsten Tag. Den Lauch, der ganze ist wahrscheinlich zu viel. Ich nehme jetzt mal den oberen Teil, weil ich es gerne schön grün habe. Schneide den der Länge nach auf und dann wasche ich ihn noch mal. Hier schneide ich einfach feine Streifen. Und inzwischen erzähle ich euch mehr von dem Projekt. Winterzeit ist Suppenzeit. Auf diesen Gedanken gekommen ist Gabi vom Kanal Gabis Kochbuch. Sie hat sich gedacht, warum nicht mal eine Zusammenarbeit machen mit verschiedenen YouTube-Kanälen. Hat gefragt und es haben sich acht Kanäle zusammengefunden, die verschiedener nicht sein können. Die Zwiebel schneide ich jetzt in, in ganz kleine Würfel, weil dann sieht man sie nicht mehr. Meine Kinder haben nichts dagegen, Gemüse zu essen. Aber irgendwer ist immer dabei, was irgendwas nicht mag. Und dann heißt das, was ist das? Ist das Zwiebel? Und deshalb wird Zwiebel ganz klein geschnitten. Und ich muss sagen, obwohl manchmal bei Gemüsegerichten was rausgefischt wird, Zucchini zum Beispiel, ähm, mögen sie die Minestrone eigentlich ganz gern. Ist sehr beliebt. War auch bei mir sehr beliebt. Als ich noch klein war, hat meine Oma für mich Suppe gekocht und sie nannte mich immer ihren Suppentiger, weil ich wirklich ganz begeistert war von jeglicher Suppe. Aber so eine Minestrone ist natürlich was ganz Besonderes. Hier nebenan auf dem Herd 
habe ich schon die Gemüsebrühe erwärmt. Man kann Minestrone natürlich auch mit einer Fleischbrühe, mit einer Hühnerbrühe aufgießen oder auch einfach nur mit Wasser. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, eine Gemüsebrühe zu verwenden, die auch ganz einfach herzustellen ist. Das zeige ich euch mal. Schaut mal, was die für eine tolle Farbe hat. Nur Gemüse. Kein Brühwürfel, kein Glutamat, alles Natur. Und damit gießen wir nachher unsere Suppe auf. Jetzt müssen wir das Gemüse anbraten. Und wir machen das ganz nach italienischer Tradition natürlich mit Olivenöl. Jetzt werden wir gleich zuerst Zwiebel und Lauch in den Topf schubsen. Und einfach glasig anbraten. Während das Gemüse jetzt anbrät oder dünstet, mache ich euch mal mit der Suppeneinlage bekannt. Und zwar kommen da Nudeln rein und da nehmen wir die kleinsten, die wir haben können. Natürlich Hartweizennudeln, bitte keine Eierteignudeln verwenden. Das hier, die hier heißen die Italini Regatti. Das können natürlich auch kleine Sternchen, kleine Schleifen sein, was immer ihr an kleinen Nudeln so da habt. Und da habe ich gleich hier nebenan Wasser heiß gemacht, wo ich die drin kochen werde. Wenn unsere Zwiebel gedünstet ist, kommen auch die harten Gemüsesorten dazu. Und zwar Sellerie und Karotten, die eine längere Kochzeit haben. Das zartere Gemüse kommt dann nachher. Was die Naken kommen auch mit rein, aber jetzt braucht es mehr Hitze, damit das ja schon ein bisschen angebraten wird und Licht an. Dann geben wir noch das restliche Gemüse dazu, Wirsing und Fenchel. Und dann Stangensellerie. Mal damit. Und umgerührt. Je bunter und vielfältiger, desto besser. Hier kommt noch Tomatenmark dazu. Das gibt ein bisschen Farbe. Jetzt im Winter habe ich keine frischen Tomaten, sonst könnte ich auch am Ende eine frische Tomate mit hineinschneiden. Ich nehme dafür jetzt lieber Tomatenmark. Und es gibt auch noch ein zusätzliches Aroma und Farbe. Kurz mitbraten lassen. Und dann kommen auch schon die Kartoffeln und der Blumenkohl dazu. Und dann gießen wir die Suppe auf. Ich mache die Kartoffeln immer zum Schluss rein und wenn ich dann merke, sie beginnen ein bisschen zu kleben, dann ist es Zeit zum Aufgießen. Ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen. Seht ihr hier auf den Topfboden runter? Fängt schon an, ein bisschen sich fest zu rösten. Und dann gießen wir auf mit heißer Gemüsebrühe. Die Mengen, die ich euch hier zeige, sind für sechs Personen gedacht, aber ich schreibe euch in der Infobox noch einmal die Mengen für vier Leute. Jetzt nehmen wir die Hitze ein bisschen zurück und lassen das erstmal köcheln. Vielleicht sollte ich es auch würzen, am liebsten mit Salz. Womit würzt ihr gern? Also mir reicht ja meistens Salz. Und diese Minestrone ist, obwohl ein italienisches Rezept Jetzt nicht etwas, wo man kiloweise Basilikum, Oregano oder Rosmarin reinwirft, sondern das, da bleibt es bei den Aromen der verschiedenen Gemüse. Und das sollte jetzt so 10 Minuten circa köcheln. Inzwischen können wir hier die Nudeln reingeben. Natürlich mit Salz. Der einzige Grund, Nudelwasser nicht zu salzen wäre, wenn ich Nudeln für meine Hühner koche. Und hier kommen die, die Italieni Rigati. 
Schnaps hinein, die ich übrigens auch aus einem Unverpacktladen habe, einmal rumgerührt. Und dann brauchen die so sechs bis acht Minuten. Während die Suppe schon mal kocht und die Nudeln, widmen wir uns den Einlagen. Aus der Nudel kommen noch unbedingt Hülsenfrüchte in die Minestrone. Ich habe mich dafür entschieden, grüne Bohnen zu verwenden. Die sind aus meinem Garten. Die habe ich im Herbst eingekocht. Ihr könnt natürlich auch Tiefkühlware nehmen oder Bohnen aus der Dose. Die sind vorgekocht. Roh dürfen sie nicht mit hinein natürlich. Ich werde sie in kleine Stücke schneiden. Dann habe ich noch Linsen. Man kann auch Bohnen nehmen, nehmt Bolotti-Bohnen oder Cannellini, weiße Bohnen oder auch rote Bohnen, wenn ihr gerne ein bisschen ein süßeres Aroma in der Suppe hättet. Ich habe hier diese Linsen, die ich neulich für etwas gebraucht habe, da hatte ich was übrig und die nehme ich jetzt Spinat. Den werde ich in heißem Wasser blanchieren, der kommt dann auch ganz zum Schluss rein. Wie gesagt, die grünen Bohnen sind aus meinem Garten. Ich schneide die einfach so in Stücke. Wenn ihr wissen wollt, wie ich die eingelegt habe, dann darf ich euch meinen Instagram-Account ans Herz legen. Ich blende das mal ein, wo ich auch Rezepte poste oder kleine Tipps, weil ich nicht immer Zeit habe, Videos zu drehen, aber doch manchmal gerne Rezepte teile. Also schaut gerne mal auf Instagram bei mir vorbei. Der Küchenmarathon ist fast geschafft. Hier werden wir den Spinat noch für so zwei oder drei Minuten blanchieren. Ich habe den schon mal ein bisschen klein gehackt. Probieren wir mal das Gemüse. Sieht eigentlich ganz super schon aus, schon fertig. Gleich nehme ich auch die Nudeln raus und dann können wir verkosten. So Leute, das Finale. Ich gebe mal meine grünen Bohnen mit rein. Linsen. Dann natürlich die Nudeln. Nehmen wir mal nicht ganz zu viele. Und Spinat. Abgeschreckt und abgetropft. Sieht so aus, als würde der Topf ganz schön voll werden. Vielleicht muss ich dann noch mal mit Gemüsebrühe ein bisschen aufgießen. Ich freue mich schon richtig auf diese gute, dicke, sattmachende Minestrone, die auch noch gesund ist, Leute. Wer möchte, kann da jetzt Parmesan drauf geben oder, was ich bevorzuge, Hefeflocken. Dann haben wir eine vegane Suppe. Ich koste das jetzt gern für euch. Ich habe so Hunger. Meine Oma hat mich nicht umsonst den Suppentiger genannt. Die Gemüsestücke sind genau richtig, noch ganz ein bisschen knackig, aber schön, schön durch. Und wir haben einen Mix aus so vielen verschiedenen Gemüsesorten. Es ist einfach nur lecker und es macht auch satt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Jetzt möchte ich euch noch die anderen Kanäle ans Herz legen, die auch zum Thema Winterzeit ist Suppenzeit ein Video machen. Und zwar sind das Gabi von Gabis Kochbuch, Kochen mit Christoph, Frank Linke Kochen und Backen, Nadines Küche, Marcel darf es, Martins Barbecue und Coris Live. Schaut gerne mal bei Ihnen vorbei. Und lasst euch zu ganz wunderbaren Suppenrezepten verführen. Ich danke euch nochmal fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss und bis bald.